Hi friends, welcome to What I Taste. So, Munduga, when I want to talk to you, you're selling especially What I Taste. We are sending you a wish you a very happy, happy, happy new year in 2018. Colorful gown, I'm going to happy and enjoy. మరి ఈరోజు అంటే ఈ న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా మనం వచ్చేసాము మాదాపూర్ కావూరు హిల్స్ దగ్గర నుంచి టీ గ్రిల్ రెస్టారెంట్ కి మరి అక్కడ షెఫ్ అడిగి తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనకి న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ఎలాంటి రుచిని పరిచయం చేయబోతున్నారు హలో మేడం హాయ్ హాయ్ కొత్త సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు ఎస్ మీకు కూడా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హమ్స కదా సూపర్ క్యూట్ ఉంది చాలా చాలా బాగుంది కలర్ఫుల్ గా నీట్ గా అందంగా సో ఎస్ మనం దీన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేద్దాము ఫస్ట్ మీకు Happy, happy New Year, Andy. Thank you, Meek Guda, Madam. Yeah, thank you so much. And like my viewers, Andri Ki Guda, first, happy, happy, happy New Year. It's 2018, and the colorful, happy gown, Dali. So, Mari, this day, Meek, this 2018, New Year, Sandar Banga, I want to make a lot of fun to do this, Mr. Parmesh Garu. So, Mari, this grill, I want to prepare this, Mr. Parmesh Garu. So, Parmesh Garu, Madam, this day, I want to prepare this, Mr. Parmesh Garu. I want to prepare this, Mr. Parmesh Garu. మేతి చికెన్ చేయబోతున్నాం మేడం మనం మేతి చికెన్ చికెన్ వావ్ చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో మేతి చికెన్ కర్రీ రైట్ సూపర్ అండి సో విన్నారు కదా మరి మేతి చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాము మరి ముందుగా దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం సో పర్మేష్ గారు ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పేసి ఉల్లిగడ్డ టమాటా జ్యూస్ కరేపాక్ పచ్చిమిరపకాయలు మిర్చి పౌడర్ హల్దీ చికెన్ సో మేతి చికెన్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రాస్తున్నారా మరి ఇప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఏంటి చూద్దాము యాక్చువల్లీ ఇనో మనకి ప్రిపరేషన్ అనగానే ఫస్ట్ మనం ఒక గిన్నె లేకపోతే ఒక ప్యాన్ ఏదో ఒకటి తీస్తూ ఉంటాము బట్ అలా కాదు ఇక్కడ టీ గ్రిల్ అనగానే స్పెషల్ ఏంటంటే ఏదైనా సరే కుండలోనే అంటే పాత అనువైతే అనమాట మనం ఇదివరకు అప్పట్లో మన బామ్మలు తాతమ్మలు వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు కుండల్లో ఎందుకంటే మంచిది అని చెప్పి హెల్త్ కూడా అలాగే ఇప్పుడు టీ గ్రిల్లో కూడా తీసుకొస్తున్నారు లైక్ కుండలో కుండా బిర్యానీ కానీ లేకపోతే కుండా ఈ పులావులు కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా సో దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మనకి కుండలో మేతి చికెన్ ప్రిపేర్ చేసి చూపించబోతున్నారు అసలు కుండలో ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఏంటి చూద్దాం సో పర్మేష్ గారు సో ఫస్ట్ కుండ పెట్టేసుకున్నాము ఆయిల్ వేస్తున్నాం మేడం మేము మనం దీన్ని దాదాపు ఒక హాఫ్ కిలో చేస్తున్నాము ఉల్లిగడ్డ కావాల్సినంత మనం ఆయిల్ కంపల్సరీ వేయాలి ఓకే సో యూజువల్గా ఇలా కుండలు దొరకవు కదా దొరకాయి కానీ మనం స్పెషల్గా చేయించుకోవాలి ఆర్డర్ ఇచ్చి చేయించాం మేడం ఇది ఆర్డర్ ఇచ్చి చేయించారు ఎందుకంటే మనకి కుండలు అంటే ఓన్లీ వాటర్ పోసుకోవడానికి పాట్ తప్పితే ఇలాంటివన్నీ దొరకవు ఇంత స్పెషల్గా చక్కగా ఇలా పట్టుకునే హ్యాండిల్స్ సైడ్ మనం పాత కాలంలో ఇట్లాగే ఉండేది కనుక పాత స్టైల్ ఇప్పుడు తీసుకోవాలి సో ఈ కుండలో చేసుకోవాలంటే దొరుకుతుందని మళ్ళీ ఊరంతా ఎత్తికారు అస్సలు దొరకదు మనం స్పెషల్గా చేయించుకోవాలి వాటిని ఓకేనా మేడం మనం ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డ ఇస్తున్నాం ఓకే రైట్ అండి ఉల్లిగడ్డ దీంట్లో మసాలాస్ ఏమి ఏంటి లేదు ఫస్ట్ ఎందుకే ఉల్లిగడ్డ దీనికి వేయాలి అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఓకే 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 సో ఫస్ట్ ఉల్లిగడ్డ దీనికి వేయటం చేయాలి డిఫరెంట్ స్టైల్ లో మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఆయిల్ ఆయిల్ లో ఉల్లిపాయలు వేస్తున్నాం అది కూడా నైస్ షాప్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట సో మేతి చికెన్ అంటే మనకి మేతితో చాలా చేయొచ్చు బట్ మేతి చికెన్ అనేది చాలా అంటే రెగ్యులర్ గా ఎప్పుడు చేయరు కదా మనం చేస్తాము పెద్దవాళ్ళు మరీ మరీ తినవచ్చు ఏజ్ ఏజ్ వాళ్ళు తింటే చాలా హెల్త్ చాలా మంచి సూపర్ అంటే ఇప్పుడు కుండలో ఇలా కొంచెం స్టవ్ పెద్దగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఏం కాదు కాకపోతే మనం కట్టెలే వాడాలి కుండలో చేసుకోవడం అనేది నిజంగా అవసరం తెలుసా మంచి ఐడియా గుడ్ ఐడియా అండి టీ గ్రీల్ అనగానే మనకి హైదరాబాద్ లో ఇంకెక్కడ దొరకని అన్ని డిఫరెంట్ డిషెస్ కుండలో తినాలి అనే మీకు కోరిక ఏమన్నా ఉంటే ఎస్ అనుకుంటే రండి హ్యాపీగా వచ్చేయండి సో మనకి ఇప్పుడు ఆనియన్స్ అనేవి ఇప్పుడు మేతి చికెన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము దాంట్లో ఫస్ట్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఆనియన్స్ నైస్ స్టాప్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకున్నాము చక్కగా ఫ్రై అవుతున్నాయి ఆనియన్స్ మనకి బ్రౌన్ కలర్ లోకి రావాలా లేకపోతే జస్ట్ జస్ట్ సాతే చేస్తే బ్రౌన్ కలర్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి రావాలంటే యూజువల్ గా ఫ్రై ఐటమ్స్ కి అయితే బ్రౌన్ కలర్ లో తెప్పిస్తాం కదా ఆనియన్స్ అంటే దీంట్లో మనం దీంట్లో ఆనియన్స్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తున్నట్టున్నాం కదా అంటే దీనికి తగ్గట్టుగా మనం టమాటా 
జ్యూస్ కూడా వేస్తాం వేస్తాం కనుక తీపి ఇది ఉల్లిగడ్డ తీపి ఉంటుంది అదొక పులుపు నెక్స్ట్ అది చేదు ఉంటుంది ఒకటే వెరైటీ అయినా కొత్త వెరైటీస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు లైక్ మేతి చికెన్ కొంతమందికి తెలుసు కొంతమందికి తెలియదు మేతి చికెన్ తెలిసిన వాళ్ళు ఇలాంటి స్టైల్లో ఈ డిఫరెంట్ స్టైల్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా చూడొచ్చు ఎందుకంటే స్టైల్ మారుతున్న కొద్దీ టేస్ట్ అనేది కూడా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇది మాకు మేము అనుభవంతో చేసాం కనుక మాకు తెలుసు ఇది కొంతమంది చూసి కూడా నేర్చుకోవచ్చు మేతి చికెన్ ఇప్పుడు ఇది చక్కగా మనము ఈ ఆనియన్స్ ని ఫ్రై చేసుకుందాము ఇప్పుడు టీ గ్రిల్ అనేది మనం లాస్ట్ టైం అక్కడ గష్బౌలీలో చేసుకున్నాం అండ్ ఇప్పుడు మాదాపూర్ ఇది కొత్తదో ఇది ఇది కూడా ఫస్ట్ అది మేడం ఇది టూ ఇయర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయిపోయింది అది త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది మేడం త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది అది పెట్టి కానీ అక్కడ కూడా సేమ్ సెటప్ అన్నట్టు అంటే అక్కడ కూడా సేమ్ పొయ్యి ఉంటుంది అక్కడ అంటే అది ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ అనుకోండి సెకండ్ సో ఇప్పుడు కొంచెం హాఫ్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్రై అయినాయి కదా ఇంకా కావాలి మేడం ఇంకా ఫ్రై అవ్వాలి ఎందుకంటే బ్రౌన్ కలర్ లోకి రావాలి అన్నారు కాబట్టి నీట్ గా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అంటే అసలు మేతి చికెన్ చేయడానికి ఎన్ని స్టైల్స్ ఉండొచ్చు అండి మీరు ఎన్ని స్టైల్స్ లో చేయగలరు అసలు మేతి చికెన్ ని చికెన్ ని స్టైల్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది టేస్ట్ అనేది ఒకటే వస్తుంది స్టైల్ గా ఒక నాలుగైదు రకాలు చేయవచ్చు అంటే మనం కనిపించకుండా కూడా చేస్తున్నాడు ఫ్రై చేసి కనిపించకుండా అంటే ఇప్పుడు మేతి ఇప్పుడు మీకు పచ్చిది కనిపించకుండా కూడా అంటే మనం ఫ్రై చేసి దాన్ని పౌడర్ చేసి మేతి పౌడర్ పౌడర్ చేసి ఫ్రై చేసిన లీవ్స్ యాడ్ చేసుకుంటాం ఆ టైప్ లో అన్నట్టు ఓకే రైట్ సూపర్ సో ఆల్రెడీ మేతి చక్కగా కట్ చేసి పెట్టారు కానీ ఇలా డైరెక్ట్ గా వేసేస్తే బాగుంటుంది బాగుంటుందా ఓకే సూపర్ యా ఇలా ఫ్రెష్ గా చక్కగా మీరు కడిగి పెట్టేశారు కదా కడిగి పెట్టేసాం ఆ యా ఇస్కి బాగుంటుంది దాని జర్నీ మంచిగా మేతికి మేతికనే కాదు లీఫీ వెజిటబుల్స్ గాని వెజిటబుల్స్ గాని ఏమైనా స్పెషల్లీ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఏంటంటే చక్కగా కట్ చేసుకునో లేకపోతే కట్ చేసుకుని కడిగితే ఇంకా మట్టిపోతుంది అనమాట మంచిగా కట్ చేసుకుని వాటర్లో వేసుకొని కడిగి దాని తర్వాత ఏ కర్రీయో ఏ పప్పో ఇవి చేసుకునే బాగుంటుంది మరి బతకించి మీరు కడకుండా చేస్తారు అనుకో మనం తింటున్నప్పుడు మట్టి మట్టిగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం హెల్త్ కూడా మంచిది కాదు సో చూసారు కదా ఇక్కడ చక్కగా కడిగి ఇలా పెట్టేసారు అనమాట నీట్గా బాగుంది మేడం మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేస్తున్నాం అల్లం వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేద్దాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటాం దీనికి దీనికి తగినంత అంటే మనం ఏ ఐటమ్ అయితే ఎంత వేస్తున్నామో దానికి కావాల్సినంత కంపల్సరీ వేయాలి అంటే కొన్ని కొన్నిటికి అల్లం ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది కొన్ని కొన్నిటికి వెల్లుల్లి ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు యూజువల్ గా మీరు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏది ఎక్కువ వేస్తారు మేము వెల్లుల్లిపాయ ఎక్కువ వేస్తాం వెల్లుల్లిపాయ ఎక్కువ వేస్తాం ఎందుకంటే అది ఏ రకంగానైనా మంచిది వెల్లిపాయ మంచిది కాబట్టి మనకి ఏంటంటే కస్టమర్ లాగా కూడా వాళ్ళు మంచిగా చూసుకునే బాధ్యత నిజంగా వెల్లుల్లిపాయ అనేది హెల్త్ చాలా మంచిది మార్నింగ్ ఒక వెల్లుల్లిపాయ జస్ట్ అలా రెండు వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు అలా తొక్క తీసుకొని నవ్వులేసి అలా వాటర్ వాటర్ తాగేస్తే ఫ్యాట్ కూడా కరుగుతుందంట తెలుసా పాటించవచ్చు మేడం మనం ఇలా ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయ అంటే ముక్కలు చిన్న చిన్న పీస్ వచ్చేసినాయి ఒక రెండు మూడు వేసేస్తాం సో ఇప్పుడు ఆయిల్ గ్రీన్ చిల్లీస్ స్విచ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అవి వేసుకుంటే కొంచెం కొంచెం కరేపాకు కూడా వేయాలి మేడం దీనికి మేతి యాడ్ చేసేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నా అంటే మేతి చికెన్ కి ఎంత చికెన్ కి ఎంత మేతి వేయాలి ఎన్ని కట్టలు వేయాలి కట్టలు అంటే అది తెలియదు కదా అంటే కొన్నిసార్లు ఎక్కువ వేస్తే మళ్ళీ టేస్ట్ బాగోదేమో మేబీ హాఫ్ కిలో చికెన్ కి రెండు కట్టలు అలా ఏమైనా ఉంటుందా అట్లా చెప్పొచ్చు కానీ మీరు చెప్తే బాగుండదు ఏ మీరు చెప్పే మీరు చెప్తే అంటే 
మేము అంద అందాజుతో చేస్తాము మొత్తానికి మెజర్మెంట్ కరెక్ట్ చెప్తే మనది ఏం దీనికి కొంచెం పసుపు కూడా ఇస్తున్నాం తగినంత పసుపు మిర్చి పౌడర్ మేడం మిర్చి పౌడర్ ఫస్ట్ వేసేసుకున్నాము మిర్చి పౌడర్ వేసేసుకున్నాము సో స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ ఆయిల్ అనే వేసేస్తున్నారా అంటే ఇది ఏంటంటే జ్యూస్ వేసిన తర్వాత కాలేది ఉడకడే ఉంటుంది మనం టమాటా ప్యూరీ కూడా వేసేస్తాం దీంతోనే ఇప్పుడు వేసేస్తాం అంటే మన జ్యూస్ మొత్తం కర్రీ ఆల్మోస్ట్ కర్రీ లాగానే మొత్తం దీని మొత్తం ఇది మనం దీంట్లో వెజిటబుల్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఆలు ఇప్పుడే నేను అడగబోతున్నా మీరు చికెన్ బొద్దులు ఏమేస్తారు అని అడగబోతున్నా మీరే చెప్పేసారు ఓకే ఓకే మేడం దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఆలుగడ్డ కూడా వేసుకోవచ్చు ఆలుగడ్డ వేసుకుంటే కూడా మీకు వెజిటేరియన్లో సేమ్ మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది సూపర్ ఇప్పుడు మనకి ఈ గ్రేవీ ఎలా అయినా సరే కొంచెం ఉడకడానికి టైం పడుతుంది కదా ఎందుకంటే పచ్చి టొమాటోస్ కదా అవును మేడం ఈ టొమాటోస్ ని జస్ట్ గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాము దీనికి పండు టొమాటోలు అయితే బాగుంటుందా లేకపోతే కొంచెం పచ్చిగా ఉన్న టొమాటోలు అయితే బాగుంటుంది పండే ఉండాలి మేడం పండు టొమాటో అయితే చికెన్ కర్రీకి అయితే కొంచెం పండు వేసుకోవాలి ఉంటుంది మటన్ తక్కువ కలర్ చూడంగానే నాకు ఇక్కడ అట్లా అనమాట వాటర్ వాటర్ వస్తున్నాయి సో ఫైన్ ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే దీనిలో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి మేడం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాము దీనికి తగినంత వెరీ గుడ్ తగినంత ఇప్పుడు దీంట్లో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన వాటర్ ఏం లేదు మేడం ఏం చేసుకోవద్దు డైరెక్ట్గా చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని అలా మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టాలని దీంట్లో వాటర్ వచ్చేస్తుంటుంది చిన్న మట్ట మీద పెడితే దాంట్లోనే కాదు చూసే వాళ్ళ నోట్లో కూడా వాటర్ అంతే కదా నాకు తెలుసు సో ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు ఎలాగో ఇప్పుడు మనకి ఇది అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి చికెన్ అఫ్ కోర్స్ మీరు అసలు న్యూ ఇయర్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు న్యూ ఇయర్ అంటే మాకు అడావుడి ఎక్కువ ఉంటుంది మేడం లోపడం కరెక్టే ఎందుకంటే థర్టీ ఫస్ట్ కనుక చాలా థర్టీ ఫస్ట్ కాబట్టి అందరూ బయటకు రెస్టారెంట్స్ వచ్చి అలా తిన్న తింటారు కనుక జర మన బిజీలో మనం ఉంటాం సో న్యూ ఇయర్ న్యూ ఇయర్ కి మీరు ఇక్కడే సరిపోతుంది అసలు యూజువల్ గా కొత్త సంవత్సరం వస్తున్నప్పుడు మనం ఏదో ఒకటి అనుకుంటాం లైక్ మనకి ఒక రిజల్యూషన్ ఉంటుంది ఈ న్యూ ఇయర్ లో ఇది చెయ్యాలి ఆ న్యూ ఇయర్ లో అది చేయాలని మరి ఇప్పుడు ఇది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ వచ్చేసింది మీరు ఏదైనా సాధించాలి లేకపోతే నాకు ఈ ఇయర్ ఇలా పాతగైపోయింది మేడం అంటే ఈ లైన్ లో ఉండి ఏదో ఒకటి అన్ని వచ్చు కనుక ఏదంటే అది ఎనీ టైమ్ చేయడానికి మాకు ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే మీరు వంట గురించి మాట్లాడుతున్నారు అస్సలు కాస్త మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకెళ్లే ప్లాన్ లో ఉన్నది అనమాట వంట గురించి కాకుండా లైక్ కొత్తగా ఏదైనా డిఫరెంట్ గా ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటారా లైక్ ఫ్యామిలీతో కానీ సరదాగా లేకపోతే ఇంకెక్కడన్నా ఏదైనా నా కూడా ఆలోచన రాదు మాకు అసలు రాదు ఈ హోటల్ లైన్ లో ఉన్నా వంట ఎవరు ఎవరికి ఏం చేసి పెట్టాలి ఏ స్పెషల్ చేసి పెట్టాలి మేతి కాంబినేషన్ ఇంకేం బాగుంటుంది గుడ్ 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 ఐడియా కదా మీరు మంచిగా లైక్ అందరికి అందరి గురించి నేననే కాదు హోటల్ లైన్ లో ఉన్నవాలి ఏ షెఫ్ అయినా సరే వాళ్ళు హోటల్ గురించి ఆలోచించాలి ఎందుకంటే మాకు ఇదే అన్నం పెడుతుంది కనుక దీని గురించి ఆలోచించాలి టైం ఆ టైం అనేది అదే ఉంది కనుక ఆ టైమ్ లో మేము ఇక్కడనే ఉండవలసి వచ్చింది సూపర్ అండి సూపర్ సూపర్ బాగా చెప్పారు యాక్చువల్గా నిజంగా అంటే ప్రొఫెషన్ కి గౌరవం ఇవ్వాలి ఏదైనా సరే సో న్యూ ఇయర్ లో రైట్ ఒకసారి మనం మిక్స్ చేద్దామా చూద్దామా చికెన్ అయ్యిందంటారా ఎంత మటుకు కంప్లీట్ అయిందంటారు అయిపోయింది మేడం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు మేడం ఇంకోటి దీంట్లో మనం ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో గిన్నెలలో చేసినప్పుడు మనం ఇంకొక పది నిమిషాలని మనం అనుకుంటాం పది నిమిషాలు అయిపోతుందని ఇది బంద్ చేసినాక కూడా ఒక పది నిమిషాలు మనం కాకముందుకి ఒక ఐదు నిమిషాల ముందు బంద్ చేయాలి బంద్ చేస్తే దీని టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇది ఒక టిప్ దీంట్లో మట్టిలో ఇది ఒకటి ఉంటుంది వేడి ఎక్కువ మేడం మనం బంద్ చేసినా కూడా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడుకుతూనే ఉంటుం
అయిపోయింది అలాగే సో మనం ఆల్మోస్ట్ ఏమేమి యాడ్ చేసాము చాలా చాలా సింపుల్ గానే చేసేసాము లైక్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాము ఆయిల్ లో నైస్ గా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే మేతి చికెన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము అనేది నైస్ గా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకొని చక్కగా దాన్ని ఆ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని దాంట్లో గ్రీన్ చిల్లీస్ అలాగే కర్రీ లీవ్స్ లైక్ కరివేపాకు అవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాము అండ్ దాంట్లో కొంచెం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మేతి ఆకు మేతి కూర ఉంటుంది కదా అది కట్ చేసుకొని చక్కగా యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత టొమాటో ప్యూరీ యాడ్ చేసుకున్నాము టొమాటో ప్యూరీ యాడ్ చేసుకున్నాం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం అండ్ అలాగే చికెన్ పీసెస్ అనమాట బోన్స్తో అయితే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందంట బోన్స్తో ఉన్న చికెన్ పీసెస్ యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని హ్యాపీగా అలా మూత పెట్టేసుకున్నాము ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసేస్తుంది చికెన్ చక్కగా కుక్ అయిన తర్వాత ఇంకో టెన్ మినిట్స్ ఉందనగా ఆర్ ఎల్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉందనగా కుండలో చేసేటప్పుడు కనుక స్టవ్ బంద్ చేస్తే మేతి చికెన్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట మనకి పులుపుకి పులుపు టొమాటో ప్యూరీ అలాగే కారం యాడ్ చేసుకున్నాము అలాగే మేతి కొంచెం చేదుగా ఉంటుంది ఆ కాంబినేషన్ అనేది చికెన్ తో చాలా చాలా హైలైట్ గా ఉంటుందంట ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి అది కూడా కొండలో అయితే ఇంకా బాగుంటుందంట ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఈ న్యూ ఇయర్ కి మీరు కూడా గిన్నెలో కాకుండా కొంచెం కొత్తగా కుండలో ట్రై చేసి చూడండి శ్రవణ్ కాకుండా సో ఎస్ ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది కుండలో ఇది ఒకటే కదా మేడం ఇప్పుడు మేము ఏంటంటే లోపల కూడా కొన్ని తయారు చేసుకున్నట్టు అంటే ఇప్పుడు కద్దు కిరే కాదు ఇప్పుడు ఇది చికెన్ ఎలా ఇది చేస్తామో కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు కుండ చికెన్ పులావు కుండ వెజ్ పులావు పాలక్ పన్నీర్ పొలం అని మేము పొలం కూడా రెడీ చేస్తాం అన్నది ఈ పొయ్యిలు పన్నెండు పొయ్యిలు ఉంటాయి ఈ పన్నెండు పొయ్యిల మీద మనం ఇస్తూనే ఉంటాం అన్నది కానీ కొంతమంది కస్టమర్లకు తెలియదు అంటే మీ లోపల చేసే తెలియదు అన్నది అసలు ఏంటంటే మేము ఫ్రిడ్జ్లో కూడా ఇప్పుడు బయట ఏంటంటే గిన్నెలో చేసి కుండలో పంపిస్తారు కానీ మేము అట్లా కాదు కుండలో చేసి గిన్నెలో పంపిస్తాం అందుకనే వాళ్ళ కళ్ళ ముందర అలా మీరు కుక్ చేస్తూ ఉంటే సొదరి కొన్ని 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 కనిపించే నీడు ఉంటాయి మేడం ఇప్పుడు ఇది కద్దు కీర అన్నది ఇది యాక్చువల్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాం మీది ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా మీకు చూపెట్టాలని తీసుకొచ్చాము యాక్చువల్ మేము ఫ్రిడ్జ్ లో అట్నే పెడతాం కస్టమర్ వస్తే మేము స్టీల్ కప్పులో వేసిస్తాం అన్నది కానీ వీళ్ళు స్టీల్ కప్పులనే అనుకుంటారు కానీ ఆ టేస్ట్ ఇక్కడనే ఉంటుంది మీకు బయట ఈ టేస్ట్ రాదు సో కద్దు కీడ అనమాట సో అది కూడా కుండలోనే చేస్తారు అనమాట కస్టమర్స్ కి కస్టమర్స్కి ఏంటంటే మనకి బౌల్ స్టీల్ బౌల్స్లో వేసిస్తారంట కానీ ఈ టేస్ట్ ఇంకెక్కడ రాదు ఎందుకు అంటే కొండలో చేసాం కాబట్టి సో ఎస్ మనకి ఇక్కడ ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అయిపోయింది విత్ ఇప్పుడు మనం తినాలి తినాలి ఇప్పుడు మీరు ఇది తప్పకుండా అండి అయిపోయింది మేడం ఇది ఓకే మనం ఇప్పుడు చూడండి బంద్ చేశాను ఇది ఒక ఐదు నిమిషాలు సేపు అట్లా మీకు ఉడుకుతూనే ఉంటుంది అయితే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం మూత పెడతాం పెడితే ఇంకా పెట్టచ్చు మేడం చూడండి మీరు ఓకే అసలు శ్రమేం లేకుండా ఈజీగా అలా అలా చేస్తారనమాట ఎందుకంటే మనకి ఏదైనా ఒక డిష్ ఒక రెసిపీ ప్రిపేర్ చేయాలి అని అంటే చక్కగా కట్ చేసేసుకొని మనకి దానికి ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీస్ సంథింగ్ లైక్ ఏదైనా కావాలనుకుంటే అవన్నీ బౌల్స్లో పెట్టేసుకొని రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే అసలు వంట చేయడం ఎంతసేపు సెకండ్స్ విత్న్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది ఫాస్ట్గా చేసేసేయచ్చు టేస్టీగా కూడా చేయొచ్చు సో మనకి ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది మన ప్లేట్లో పెట్టుకుని అలా టేస్ట్ చేసేద్దాం చూడండి మేడం బంద్ చేసినాక కూడా అలాగే మీకు ఉడుకుతూనే ఉంది బంద్ చేసినాక కూడా ఉడుకుతుంది అవును ఎందుకంటే ఆ వేడి ఉంటుంది కదా ఆ వేడిలో చక్కగా గుమగుమలు వస్తాయండి 
ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కుండలో చేసేటప్పుడు పొరపాటున స్టీల్ గరిటెలు ఉపయోగించద్దు మర్చిపోకండి అదిగో అదిగో అలాంటివి కానీ లేకపోతే అలాంటి చక్కవు కానీ యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది వేడి వేడిగా మేతి చికెన్ అయితే రెడీగా ఉంది ఫస్ట్ అయితే కనుక నేను గ్రేవీ టేస్ట్ చేస్తాను ఎలా ఉంది అనేది ఎంత బాగుందో స్పైసీగా ఆ మేతి ఫ్లేవర్ యాడ్ అయ్యి ఆ చికెన్ లో పుల్ పుల్ గా చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది వాట్ ఎ టేస్ట్ అనిపించింది మీరు కూడా ట్రై చేసేసేయండి యా సో మీకు నోరు నూరు ఉన్నట్టుంది కదా ఎస్ వెళ్తు అంత బాగుంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది సో ఎలాగో మనకి మేతి చికెన్ అయిపోయింది టేస్ట్ కూడా అయిపోయింది అద్దరింది వాట్ ఎ టేస్ట్ అనిపించింది మరి మన న్యూ ఇయర్ కదా ఇప్పుడు కేక్ కట్ చేస్తాం మేడం మనం కదా కేక్ కట్ చేస్తాం సో న్యూ ఇయర్కి ఎలా అయినా సరే కేక్ కటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి చేసుకుంటాం కాబట్టి మేమందరం ఇక్కడ చీ గ్రిల్లో మా వనిత టీమ్తో వాట్ ఎ టేస్ట్ టీమ్తో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము మీరు చూస్తారా పండగ చేయండి సో స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ మేడం సో ఎస్ కేక్ కూడా రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మనం చక్కగా అలాగా వెలిగించేసింది పర్మేష్ గారు ఎస్ క్యాండిల్స్ వెలిగించాము ఇప్పుడు కమాన్ ఉదయండి ఎస్ సో టీగ్రిల్ టీమ్ అందరూ కూడా ఉన్నారా అందరు ఉన్నారు మేడం ఇది ఈ సందర్భం ఏంటంటే ఇది మా వాళ్ళందరు కలిసి వీళ్ళందరూ ఉంటేనే ఇదంతా మంచిగా నడుస్తుంది కనుక దీనికి మనం ఇది చేసుకో సో వీళ్ళందరి ప్రోత్సాహం ఎవ్రీ ఇయర్ ఉండాలి ఉండాలి సో వీళ్ళ ప్రోత్సాహంతో టీగ్రిల్ ఇలాగే ఎనివర్సిటీ గా ముందరికి వెళ్ళాలి హ్యాపీ హ్యాపీగా సో మీ అందరికి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అబ్బా హ్యాపీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టీగ్రిల్ ఎస్ ఎస్ సో ఒక్కొక్కళ్ళు మనం చిన్న పీజ్ అలా కట్ చేసుకుందాము సో అలాగే వన్స్ అగైన్ వనిత టీవీ వ్యూయర్స్ కి కూడా ఒకసారి చెప్పేస్తాము వనిత టీవీ ప్రేక్షకులకి అలాగే వాట్ ఏ టేస్ట్ వ్యూయర్స్ అందరికి టీగ్రిల్ రెస్టారెంట్ తరఫు నుంచి మా తరఫు నుంచి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చూసారు కదా ఈ రోజు వాట్ ఏ టేస్ట్ లో మేతి చికెన్ న్యూ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ మేతి చికెన్ చాలా బాగుంది చాలా చాలా బాగుంది వాట్ ఏ టేస్ట్ అనిపించింది అలాగే మేము అందరం కేక్ కట్ చేసుకొని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం మీరు కూడా ఇంకా కేక్ కటింగ్ చేసుకోకపోతే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరితో కూడా కేక్ కట్ చేసుకొని ఫుల్ పార్టీ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేసేయండి మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని రుచులతో కలుసుకుందాం అలా సీ యూ టేక్ కేర్